植物大战僵尸，一个承载了多少人童年美好回忆的游戏作品。轻松简单的玩法，加上诙谐幽默的植物与僵尸，一定给在座的各位留下了深刻的印象。尤其是它的一代，更是成为了现在永远不可超过的经典。一代确实很好，但是游戏官方不甘于此，于是他们推出了二代。二代的游戏基本上是围绕移动端来开发的，更多的世界、更多的僵尸、更多的植物，当然氪金系统也是存在的。我在这个频道里也给大家录过二代，也包括一代的一些游戏视频，有感兴趣的观众可以去点击看一看哟。当然，到了二零二三年了，植物大战僵尸的版本不再仅限于原版一代、二代了。一代众所周知已经出现了相当多的改版，比如说九五版、贝塔版、TAT 版，我也都给大家录过视频，很多很多啊。二代的改版现在也开始慢慢多起来了。那今天的话，继续为大家带来二代的改版，被我称为 E 系列的这么一个流程的实况。E 系列是由国外的大佬开发的，他们做的改版难度由简到难，适合所有人都来玩。而且里面的植物新增加了换接系统，一株豌豆式手都能给你来到五百阳光，当然它的威力也是杠杠的呀。你想用哪一种形态的豌豆射手由你决定。而且里面有一些关卡的设计真的是耐人寻味，可以看出一点点作者的小心思。那我们还等什么？接着我们的冒险吧。哎，在开始之前一定记得。给芦苇这期视频多多点赞。嗯，我想要个点赞，快来帮帮我吧，不然我就要把芦苇的脑子给吃掉了。啊！这一次我们来到巨浪沙滩，哇，这一关直接系统送我们一排豌豆啊！哎，刚刚还跟大家说，咱们的豌豆射手如果切成五百阳光的话，伤害会很大。他都已经上豌豆了，我直接在这个地方给他切成三阶，游戏内的是不是也是三阶了呢？哎呀，作者知道我们的这个小心思，不行，游戏内的还是一阶豌豆。你看他这个子弹平平无奇，三阶子弹的外观可是有很大的变化的。那么好吧，这个豌豆我们还是别用这么贵的了，毕竟要自己种的话也太亏了，五百阳光的这一关，这个豌豆冲在前面不怕死，你不怕我还怕呢，这关我得保护你啊！这些豌豆底下有警告线，不能被僵尸咬，咬了我们就直接输，太离谱了。那我们就想，有什么办法又能利用到这些豌豆呢？啊，火炬树桩啊！火炬树状能够点燃豌豆，造成更多伤害，而且在这个版本里，火炬也能烧僵尸，非常的科学，对不对？既然我们已经决定走这个豌豆火炬流了，我就派上之前过关获得的豌豆荚。这个豌豆荚玩过二代的都知道，这个小小的植物啊，它能重叠，一共种植五次，也就是说能长出五个头最多，然后就不停的突突突突突，变成五发机枪，还是有点帅的。只不过要不停的种啊，满费阳光的。哎，芦苇芦苇芦苇，你怎么把火炬树桩种两个呀？这不是没用吗？哎，这你就不知道了吧？在这个国外大佬做的改版里，火炬树桩你如果种两个，这个豌豆的火焰伤害才是真正的翻倍啊！作者故意这么设计的，种一个火树，豌豆伤害是乘一点五，种两个算下来就。就说乘二了，能中就中吧，反正我们现在阳光你看还挺多的，对吧？巨浪沙滩这个关卡的特性，除了需要我们种穴莲才能把植物种在水上以外，这个僵尸啊还会因为特殊的机制，直接从水底下钻出来啊，被称为退潮，这还是有点、嗯、蛮猛的。毕竟这一关我们要保护这个豌豆啊，有点害怕。还好我们火力够，直接把它给干死了。这么猛的火力，七杠二，水中小鬼，轻轻松松过关。过关获得了水草二十五阳光啊，真是我们泳池关的好朋友啊！来到二代，它的这个样子也发生了变化，功能呢就是拖一个僵尸入水啊，非常的简单。下一关除了不能种植在戴夫霉菌地上，我们还要在最后一波前花费三千阳光，把左侧墓碑给它打炸，才能成功过关。好家伙，这些任务要求逐渐变得变态起来了呀！那这关这个阳光攻击肯定是不能少的，要超多超多阳光。而且这次我们有新僵尸——潜水僵尸，这潜水僵尸真的太贱了。虽然我们在一代里已经见识过他的本领了，来到二代啊还是不好对付，潜在底下根本就打不着。而且听说在这个改版里头，投手类的植物是打不到潜水的头的。你这个潜水僵尸啊，真的是太阴了。所以说呢，可能之前过关获得的水草有点用处。开局的话呢，我又想拖一下僵尸的时间，那就派。带上我们无敌的弹簧豆吧，毕竟能弹僵尸弹这么远，对吧？这一关大家看到我的这个思路，还是想依靠豌豆加火树，但是后期发现我们这个火树要不停的种，它又不停的死，再不停的种，我们这个阳光啊白白浪费掉了，我们还得攒阳光去炸这个左边五百阳光一次的这个墓碑呢。总共要炸六次啊，三千阳光啊，阳光不能就这样浪费掉吧？所以说我们换一个阵容，哎嘿，这一次我们不带火炬树桩了，换了个啥呀？高坚果，你看这个高坚果，它这么的高，所以它能直接种植在水面上，这非常的科学，对吧？因为它很高啊，你看这个高坚果，只要一放下来。
，管你是什么僵尸呢，包括这个千勇僵尸，只能乖乖探头啃。这样子，我们的豌豆荚就可以打到喽！哇，这不就舒服了吗？我们的阳光也就可以攒了，再也不用啊疯狂牺牲火树了。哎，最后把它炸一下，太好了，刚好是在最后一波前完成了，真的是压线过呀！哎，咱们这个水草都没怎么使用呢，来，最后给你秀一下，七杠三水下告急过关。哇，下一关真的是发大水了，巨浪沙滩真的有巨浪了，我们的这个整个场景啊，基本上都被水给铺满了。所以说，我们的戴夫还有叛逆跟我们说，我们有一株新植物可以来试一下，旋转无金。它是一个会飞的植物，已经帮我们选好了，不用种睡莲啊。那让我们赶紧看一看，看着向日葵，还真有种孤岛求生的感觉，好可怜啊。然后我们看一下这关的它的睡莲啊，哎，怎么涨价了？居然要五十阳光，而且还是三阶的。听大家说，三阶的睡莲贵是贵了点，但是它没有冷却时间，想种就种。哦，原来这个开盘是这个意思。你牺牲了阳光，但换来的却是你想种就种的畅快感。你只要阳光够多，你睡莲随便铺啊。好，向日葵发展好了，我们可以来试试旋转无尽了。你看它真的不需要睡莲啊，直接种飞行植物是吧？然后它的攻击方式，看来是对角线攻击。然后它的设计频率很快，疯狂打小鬼。但是，呃，打了半天也才断了个胳膊呀。那你这个旋转无尽，在这个改版里，它改成了这个伤害频率很高，但是每发伤害很低的这么一株植物，是吧？咱们多种就行了，是一个小小星星果的用处嘛。但是你这个伤害太低了呀，我这个只能把水草用一下了，这浇一下太亏了呀。小鬼，你怎么这么强啊？哦呦，这一排阴的要死的钱勇，我现在还没有特别多的高坚果呢。哎。哇，这个旋转无尽真不愧为飞行植物，潜泳你也真的是够浅的。它直接越过了旋转无尽，然后上岸来咬向日葵了。哇，你这个也太啊太秀了！还好我无尽，它能对角线攻击，能打后面啊。哎呀，这可怜我这边向日葵了都被咬掉了。真离谱！关卡后期还会有冰霜洞穴的冰柚僵尸过来啊，打爆他们，有好多小冰柚给你冲过来。这个小冰柚有的时候还会无视这边的植物阻挡，大家说有可能是巨浪沙滩的海水把它冲过来的，是吧？啊，挺科学的。这样子再看，我们的无尽种多了，哎，也是能打，僵尸也挺凶的，有来有回是吧？哎呦，不不不，完了，这下水下面还要推车了，这个水能这样的啊？你这个水合法吗？你带着个僵尸这样子过来，你真的合法吗？我的天，哇！第一行也这个鬼样子，我惊了。但是但是可以打死的吧？还好没推车。哎呦，赶紧水草！哦呦，惊呆了！好家伙，这个潜水偷家被这个海水一包着，太离谱了。下一关，你这个僵尸真的是来度假的是吧？潜泳潜泳，这边来冲浪了。这游戏刚上来就来冲浪，这么看得起我？来，我来给你叫个弹簧豆，给你拖个时间。哎哎哎，你这板子啊，这个板子它怎么去戳我睡莲，然后还没把睡莲戳死，咬死的，还能这样的？行吧，感觉又学到一招，在这个海岸线右边放个睡莲，冲浪僵尸就不会戳到我关键植物，睡莲又成炮灰了，是吧？这么多冲浪，你搁这卖滑板的是吧？但是抱歉，卖不了，我们用的是火焰豌豆。火焰豌豆打这边冲浪板僵尸的话，它的板子是直接给烧掉的，你连板子戳都戳不下来，怎么样？还能一物降一物呢，太强了！但是作者似乎知道你会用这种方法来轻松解决冲浪僵尸，于是，在下一关给你设置成了你必须摧毁单独的冲浪板十三个，不然不给你过关。好家伙，你作者确实啊有很多小心思。于是呢，这关我们就只能想办法把这个冲浪僵尸上岸。然后给他把板子戳下来，然后再老老实实干死他，于是就造就了这样的一种阵型。这种阵型用起来的话，还蛮不错的，非常的稳，也是能轻松的解决作者的要求，很好很好。对了，刚刚大家也肯定看到了，墓碑吞噬者不仅能吞墓碑，而且还能吞这个冲浪板，更加方便了我们打过这一关，对不对？过关获得加一卡槽，哇，我现在这个植物选卡槽。总算格子又能多一个了，不错不错。好，目前为止给大家展示的是一系列这个流程里面基础关卡的部分。打到现在的普通关了，我们来试一试它的 S 关，也就是特殊关，相比平常的关，它要稍微难一点哦。看看这次它解锁了 S 十三第十三个特殊关了，很有挑战性的。S 十三过关获得。胡寄生哎，三乘三范围造成冷却与冰冻，感觉挺好用的。但我相信一系列这个版本，只要是群攻植物，它肯定贵的要死。不要辣椒是彩画，我的妈呀！我去，加冈特尔，这该怎么办？上个这个。嗯，等会儿。哎
，怎么糊不住啊？哎呀，这个冲浪板你要这么真实的吗？哦，冲浪板你又来了，用之前学到的这个技能啊，来看一下，冲浪板搓睡脸。哎，很好，然后再拖时间。哎呀，睡莲牺牲一下，那没关系，拖一下时间就好。这一次啊，我打算用上田鼠这套阵容，把僵尸吸引到第二行和第四行。这样子这个做法呢，我们可以最大化我们的火力啊，然后配上火龙草，喷一喷僵尸，而且我们的阳光也可以种的更多了。你看这样，我们的火力就非常的集中了。第二行、第四行直接种玉米，全种玉米。这个玉米的这个黄油定生就可以更好的发挥出来了。我的天，你们看看这有多少个潜水是吧？幸好我有这个田鼠，把它们聚集在一起之后，你也不用担心玉米会不够多啊。虽然玉米是单体伤害，但是我们群攻的火龙草也帮了很大的忙啊。来了，最后一波就要来了。你看这个加格特尔已经被我们定在这很久了哈。最后一波，哇，有这么多的巨人，哇塞！不过还好，你看我们现在这个阵容，虽然说向日葵已经被我们铲了不少了，但是阳光够的。我们的火龙草严阵以待，包括这个扔小鬼这个位置也有一个火龙草在这防着这个小鬼。这边加根特尔到时候被田鼠来吸过来是吧？完了，这个地方田鼠英勇牺牲了。我们先救一下这边的植物啊，不能让僵尸踩过小花。我们还有这个这个玩意儿呢，哎呦，这边也弄掉了。弹簧豆能弹一个是一个，好。看来这个地方我只能上炮灰了。这么多的小鬼过来，我是肯定扛不住了。还好这边放了一个火龙草打后面，前方的话继续不停的种炮灰，只能这个样子了。我们这个田鼠还是很重要的，哎，但是田鼠也不需要了，因为僵尸已经都在第二行和第四行了。哦，现在只剩下后方的加工，哇，可以，我们火龙草可以，我们的火龙草非常的强，我们把这个阵容再给它补充对称，只剩下第四行了。我们这个四个玉米啊，五个玉米呢，直接往他这边丢，啊，保持对称造型。耶、yeah! ，这 S 十三啊，不是那么的难，潜水竞赛成功过关，太牛了，太牛了，过关喽！获得我们的胡记冰仙子，哇，它真可爱。你看，我就说吧，这株胡记生啊，五百阳光，它的这个雪球出的老大了。点击僵尸之后，它又能发射一串冰珠，可以把这边的僵尸给冻的给打死。这个技能跟之前国际版原版来说也是一模一样。然后这个七杠七章鱼暴动，章鱼哥来了。这个章鱼哥这个僵尸真的是巨浪沙滩一个危险僵尸分子之一，他能直接扔出章鱼把我们的植物给捆住。你把这个章鱼僵尸本体打死也不行，他捆住了章鱼，你还得想办法再打死。所以他捆住了植物之后，你又要解植物，又要解这个僵尸。僵尸不解的话，他会越捆越多，非常的麻烦。不过还好，我们这边植物的火力也是非常的猛啊！胡继生可以手动控制要攻击的地方，然后呢，捆住的章鱼我们可以交给之前获得的吴京来解决。胡继生自己的这个三乘三范围的进攻，中间那个格子啊是伤害最大的，周围八个格子就是造成减速伤害。你们看这个胡继生啊，他打动僵尸之后，会让僵尸冻结那么一段段时间，有点像是一代的寒冰菇，是吧？这个是二代这个改版，他自己作者给他加了一个新技能。我记得在原版里面，他只是正常减速，他不会冻结的。这个版本里，他居然能啊稍微的冻结一下下。现在最后一波也快到了，打这些巨人啊什么的，哇，别提多爽了。这个时候有观众就说了，既然五百阳光的胡继生这么的猛，那一千阳光，你们猜猜有多猛？香蕉炮来证明给你们看。你看这一关出怪啊，作者都考虑的这么用心。他这个僵尸都扎堆出的，来开一炮，一千阳光之炮，直接一团像樱桃炸弹一样的三乘三范围攻击，直接秒掉。你可以几乎把它理解成是无限的樱桃炸弹发射器，对吧？香蕉炮发射出去之后，过会儿自己又长起来了，真不错，有点像是一代里的玉米加农炮，对吧？不过这个格子玉米加农炮要占两格，这边呢只要占一格就可以了。不过呢，大家千万不要因为有了这个强大的帮手，我们就可以掉以轻心了。既然能够秒杀僵尸，那这关僵尸他还不疯狂的出？你看看这最后一波，我直接人都给吓傻了。我这边玉米炮都被僵尸给咬掉一个了啊！不对不对，是香蕉炮。你看我嘴都瓢了
，这边要想个办法赶紧救一下这边的这个炮啊！我到现在这个阳光光顾着中胡继生了，但是胡继生中了几个之后，我发现我阳光就是凑不出来，一直在靠系统一开始给的香蕉炮苟延残喘至此。好歹这个香蕉炮啊，真不是盖的，一次只要出来三乘三范围进攻就可以把一波僵尸给端了。但无奈后面还有几个非常恶心的章鱼僵尸啊，他把你捆植物，如果他把你香蕉给捆了，完了是吧？香蕉就救不了了呀。后面我实在没办法，该推车的推车，能救一下急的就立刻救一下急。这一场仗打的可真是不容易、啊，所以说这个改版也告诉我们，别以为有了一个非常牛逼的啊植物就能够无视游戏的规则，乱玩了。这里面的僵尸还是很现实的，会狠狠的教训一下你的，可不能大意啊。好了，看时长也差不多了，咱们今天的这一期一系列的实况流程就先给大家玩到这里。后面的关卡僵尸出的也是非常多啊，因为我们获得了香蕉炮是吧？他知道你能秒杀一堆的僵尸，那僵尸就疯狂的出，疯狂的出，非常的合理，没错。那如果大家对这个改版非常感兴趣的话呢，想看鲁伟接着出下一期，那就点点赞吧，支持一下鲁伟。鲁伟会接着为大家带来这丰富且有意思的植物呢，像是改版系列的，来仔细带大家领。虐一下每个关卡作者的用心所在，希望大家喜欢哦。那我们就下期视频不见不散啦，大家拜拜。哥哥哥哥，哦，我要来吃脑子了，芦苇妹，我一点脑子，哦吼吼，嗯。